ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அந்த பிரச்சனை எந்த மாதிரி தன்மை கொண்டது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது நம்ம அட்டாக் பண்ணினா அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் நம்ம அட்டாக் பண்ணாமல் இருந்தால் அது ரியாக்ட் பண்ணுமா இந்த மாதிரி சில அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதோடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதோடைய எந்த டயத்துக்குள்ளே அது ரியாக்ட் பண்ணினா அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எந்த டை ரியாக்ட் பண்ணினா எஃபெக்டிவாக இருக்குமா ரியாக்ட் பண்ணலைன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்குமா இப்படிங்கிற பல பிரச்சனைகளை அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய மெச்சூரான ஒரு திங்கிங் அதாவது பதப்பட்ட ஒரு மனதின் தன்மைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு மோட்டிவேஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பல டாபிக்ஸை பல நாட்களாக பல வீடியோஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சில கேள்விகள் நம்ம நான் கடந்த ரெண்டு வீடியோவில் பல கேள்விகள் கேட்டிருந்தா மாதிரி என்னடா இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை நீண்டுகிட்டே இருக்குது பல நாள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்யூஷன் இருக்குன்றாங்க சில கொஞ்ச நாள் க ஆகணுன்றாங்க பல இன்னும் ஒரு வருடம் காத்திருக்கணுன்றாங்க ஆறு மாதத்துலேருந்து பதினெட்டு மாதம் வரைக்கும் வேக்சின் டெவலப் ஆகுன்றாங்க என்ன தான் செய்ய இப்படி பல கேள்விகள் பல மக்கள் பல துறை சார்ந்த பல இடம் சார்ந்த மக்களுக்கு வரத்துக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம இந்த கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க தெளிவு பிறக்கணும் ஒரு பேட்டர்ன் தெரியணும் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறதுன்னு தெரியணும் நம்ம எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணும்னு தெரியணும் நம்ம எந்த விதமான வேலைகளை எப்படி வீட்டில் இருந்த வீட்டில் இருக்கணுமா வெளியே போகணுமா வில் வீட்டில் இருந்தால் எப்படி வெளியே இருந்தால் எப்படிங்கிறத கரெக்டாக பகுத்தறிஞ்சு மனசை பதமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா வீட்டில் இருக்கிற போது போர் அடிக்குது இல்லைனா என்னடா ஒரே இடத்துல எடுத்து கட்டுப்படுத்தின மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீலிங்லேருந்து வெளியே வரலாம் வெளியே போனால் மற்றவங்கள்டேருந்து மாட்டிக்காமல் அதே சமயத்தில் நம்ம வேலைகளை சுமூகமாக செஞ்சு பொருட்கள் வாங்கிட்டு வர்றதுலேருந்து நாலு பேரை சந்திக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அம்சத்துலேருந்து பல அம்சங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டு மனசை உடலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித ஐயமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நான் சொல்கிற விஷயம் எவ்வளோ நாள் நம்ம இருக்கோம் இந்த லாக்டவுனில் எவ்வளோ நாள் இன்னும் இருக்க போகிறோம் இல்லை வெளியே வந்து வேலைகளை செய்ய போகிறோங்கிறத எந்த ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி மைண்டை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் இருக்கிற சீசனாக இருந்தாலும் நம்ம தெளிவோடு இருந்தால் இதை தைரியமாக சந்திக்கலாம் ஒரு ஆத்ம பலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆத்ம பலத்தோட நல்ல எழுச்சியோடு நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளெல்லாம் சமாளிக்க நம்மக்கிட்ட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த சில கருத்துக்களோடு நான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறேன் நான் சொல்கிற மாதிரி எவ்ரி டே நான் அப்டேட் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உலக அளவில் இன்றைய சூழ்நிலை என்னென்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் இறப்பு சதவீதம் இறப்பு எண்ணிக்கை என்பது இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு இது இன்றைய தேதிக்கு இருக்கும் எண்ணிக்கை அடுத்ததாக இதிலிருந்து மீண்டவர்கள் பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று டென் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஒன் பீப்புள் இதிலேருந்து வந்து வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்கிற இந்த மீட்பு சதவீதம் அடுத்ததாக நம்ம போ போ பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இந்தியாவுடைய நம்ம கண்ட்ரியுடைய கரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன் இதில் என்ன மிக முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா முன்னேற்றம் இருக்குது இந்த சென்ஸ் நம்மளுடைய கேசஸில் முன்னேற்றம் இருக்குது ஸோ கேசஸ் முன்னேறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எல்லா எல்லா விதமான அச்சங்களும் வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு கேசஸ் நம்ம இந்தியாவுடைய இதில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அதில் ஆக்டிவாக இருக்கிற கேசஸ் இருபத்தஞ்சி கேசஸ் ரெக்கவர் ஆனவங்க எட்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு இறப்புகள் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் இது வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய சுச்சுவேஷன் இப்போது டாப் கண்ட்ரீஸ் யார் யார் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குற ஒரு இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா நேற்றுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் சூழ்நிலைகள் பெரிய மாற்றம் இல்லை 
அமெரிக்காலாம் வந்து டாப்பு அதில் வந்து அவங்க டாப் டென் கண்ட்ரீஸ் நான் திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்ல விரும்பலை இந்த இதில் நீங்களே ஒரு வாட்டி கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது நம்ம போக போ போக வேண்டிய விஷயம் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்ஸ் அப்படின் டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா அதுதான் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது டாப் டென் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மகாராஷ்டிரா பத்தாயிரம் தாண்டிட்டாங்க குஜராத் நாலாயிரமே தாண்டிட்டாங்க டெல்லி மூவாயிரத்தி ஐநூறில் இருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறில் இருக்கோம் ஆக்டிவ் கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஸோ இதில் ரெக் ஆயிர இர ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணில் நமக்கு வந்து ரெக்கவர் ஆகிறவங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் முன் முன்னேறி வெளியே வந்துட்டாலும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் இன்றைய தினத்துக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அதில் ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் ஆக்டிவாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க இதுதான் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு நிலைமை ஃபாலோடு பை ஆந்திரா ஆந்திரா ஆயிரத்தி நானூறு தெலுங்கானா ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் எழுநூற்றி தொ கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு அப்புறமா ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குது அடுத்து கர்நாடகா ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கேரளா ஐநூறை தொட போகிறாங்க ஸோ இதுதாங்க நம்மளுடைய அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் வர பீகார் பஞ்சாப் ஹரியானா ஒடிஷா ஜார்க்கண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் பெரிய இது கிடையாது இருக்காங்க பட் டோட்டலாக முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் இந்தியாவில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம இன்றைய தேதிப்படி நம்மளுடைய கரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன் ஸோ அடுத்ததாக இது ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வேக்சின்ஸ் வேக்சின் நான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி நேற்றுக்கு முந்தா நேத்தியெல்லாம் கவர் பண்ணும்போது இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்மளுடைய சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து இப்போ மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் இப்போ என்ன இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியா யூஎஸ் அவங்க வந்து ஜாயிண்ட்டாகவே ஒர்க் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டு இதுக்கு வேக்சின் தொடர்பாக வேக்சின் மட்டும் இல்லாமல் ப பல வியாதிகளுக்கு முன்னாடியே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இன்னமும் கடுமையாக இந்தியாவும் யூஎஸும் வந்து தொடர்ந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் யுஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் மிஸ்டர் மைக் பொம்பியோ சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது ஒரு பக்கம் நம்ம சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி நே நேற்று முந்தா நேற்று வீடியோலலாம் பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டோசஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி கொண்ட ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் நேற்று சொல்லியிருந்தபடி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதோடு இப்போ இன்னொரு பல விதமான டைப்ஸ் வச்சுருக்காங்க இப்போ என்னென்னா வெஸ்டர்ன் சிட்டி ஆஃப் பியூனே அதில் வந்து ரெண்டு விதமான டையப்போட ரெண்டு பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க அதாவது நெதர்லாண்ட்ஸ் அண்டு செக் ரிப்பப்ளிக் இதோட குவாலிஷன் பண்ணி ரெண்டு இது வச்சுருக்காங்க ஏழாயிரம் பேர் அந்த ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த வேக்சினுக்காக ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனின்னு இந்த சீரம் இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இருபது வேக்சின்ஸ் இது கொரோனா வைரஸ் அல்லாமல் இருபது வேக்சின் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கண்ட்ரீஸுக்கு சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எ எண்பது சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் அதுக்காக நான் சொல்ல வந்தது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ புதுசாக இந்த கரோனா வைரஸுக்காக அமெரிக்கன் பயோடெக் ஃபேம் கம்பெனி கொடாஜினிக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட அவங்க டையப் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா வந்து லைவ் ஆக்டினேட்டட் வேக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் வேக்சினை வந்து பண்ணலாம் இந்த கரோனாக்காக அப்படிங்கிற இதில் இறங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு தரப்பட்ட ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதோடைய சீரம் இன்ஸ்டியூட்டுடைய இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மிஸ்டர் பூனாவாலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் அவருடைய இது இன்னொரு தரப்பட்ட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி பேக்டு பை யூகே கவர்மெண்ட் இது ஒரு இது ஹியூமன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ இவ இது வந்து ஒரு தரப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா இதில் எதுக்காக நான் திருப்பி திருப்பி இந்த ஒரு இவங்க இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி டோட்டலாக ரெண்டு பிளான்ட் வச்சுருந்தாங்க எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன் நானூறு நானூறுலேருந்து ஐநூறு மில்லியன் டோசஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டி கூட இவங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை கொண்ட ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது கிளினிக்கல் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க டையப்பும் நல்லா இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியும் ஓரளவுக்கு நல்லா இது பண்ணக்கூடிய இதில் இருக்காங்க ஸோ அடுத்த இது என்னென்னா ஹைட்ராபேட் பேஸ்டு பாரத் பயோடெக் இது வந்து அடுத்த கம்பெனி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்
அப்படிங்கிறதுல இது பண்ணுறாங்க இது வந்து பாரத் பயோடெக் இன்னொரு ஃபேமஸான கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஜைடஸ் கேடிலா அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து ரெண்டு வேக்சினை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை தவிர பயோலாஜிக்கல் இ இண்டியன் இம்யூனலாஜிக் லாஜிக்கல்ஸ் மின்வேக்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு கம்பெனிஸ் வந்து செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு வேக்சின் டெஸ்டிங்கில் இறங்கியிருக்காங்க ஹோம் க்ரோன் க வீட்டை அதாவது நம்ம இந்தியாவிலேயே லோக்கலாக தயாரிக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வேக்சின்ஸ் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் இப்போதைக்கு இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய தரப்புலேருந்து இந்தியாவுடைய இதில் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்காக தான் நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்கலான்ட்டு தான் நான் உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி பேச வந்தேன் ஸோ இப்போது இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம் வேக்சின்னால் என்ன அதோடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு சின்னதாக ஒரு வீடியோவை நான் இப்போ போடலான்னு நினைக்கிறேன் What exactly is a vaccine? So they're like a training course for our body's immune systems. They harmlessly show viruses or bacteria to our bodies. Our immune systems recognize them as an invader and learn how to fight them. It means next time when we encounter the disease for real, our bodies already know how to fight it. What research is being done? The World Health Organization says more than 70 different teams are currently working on a vaccine. சரி இதை தவிர இன்னொரு சில முக்கிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து லேப் டு ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டைம் லைனுங்கிற ஒரு இது குறித்து அதாவது பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு மாதம் இதை வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல போட்ட எஃபர்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனாவில் வந்து எபோலா மெடிசின் நடி பண்ணின அதே டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷன் சைனாவில் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ட்ரையல் எங்கே ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்ல போனால் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா யூஎஸில் தான் ஆரம்பித்தாங்க மார்ச் பதினாறாம் தேதி சீட்டில் சீட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் ஆரம்பித்தாங்க யூஎஸில் அதுக்கப்புறம்தான் ஆக்சுவலாக சைனாலேயே ட்ரையல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிட்டான நியூஸ்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் வேலிட் ஸோ இது தாங்க நான் சொல்ல வந்த இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் விஷயங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான ரெண்டாவது பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ போகிறோம் அந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி சைனா வர்சஸ் யூஎஸ் இதை தான் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வரிசையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா சைனாவுடைய ஆங்கிளில் சவுத் சைனா சி அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சவுத் சைனா சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதோடைய இது என்ன ஏன் வந்து அது ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லோரும் ஏன் அதுக்காக வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சில பேசிக் விஷயங்கள் நம்ம இந்த சவுத் சைனா சியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வரப்போகிற இந்த எதனால் வந்து இந்த விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த விஷயந்தான் நான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இது இதில் ரெண்டாவது பார்ட்டில் நான் இன்னொரு டிஸ்கஷனும் பண்ணுவேன் எப்படி இது வரைக்கும் சவுத் சைனா சிங்கிறது சைனா பார்ட்லேருந்து அவங்களுடைய நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் எவ்வளோ தூரம் அவங்க பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்கங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இந்த இதில் சவுத் சைனா சியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற அதே நேரத்தில் எந்த அளவு நமக்கு இவங்க யூஎஸ்லேருந்து எதிர்ப்பு வருது ஸோ எந்த அளவு எதிர்ப்பு வருதுன்னு நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் எப்படி வந்து உலக நாடுகள் இது இதை எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த த்ரெட் ஃப்ரம் சைனாவை எதிர்கொள்கிறாங்க இந்த வரிசையில் பார்த்தா சவுத் சைனா சிங்கிறது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு சவுத் சைனா சிங்கிற அதோடைய பரப்பளவு எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஸ்கொயர் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் எல்லாமே வந்து சீல உள்ளதெல்லாம் நாட்டிக்கல் மைல் நம்ம எப்படி கிலோமீட்டர் மீட்டர் சொல்கிறோமோ அது மாதிரி நாட்டிக்கல் மைல் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சொல்லுவாங்க இது ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் ரெண்டு நாட்டிக்கல் மைல்னால் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இப்போ வந்து ஆயிரம் க மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்குது பெரிய ஏரியா ஸோ இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா நம்ம வந்து அந்த ஐலாண்ட்ஸை பற்றி அதாவது அதை சுற்றி இருக்கிற சவுத் சைனா சியை சுற்றி இருக்கிற ஐலாண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ப்ராட்லி ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது இதை பற்றி டீட்டெயில் நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் பட் இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் ஓவரால் ஒரு வியூ கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ப்ராட்லி ஐலாண
உள்ளது இந்த சவுத் சைனா சீடைய டோட்டல் ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் டோட்டல் ஏஷியன் பிஸ்னஸ் மூவ் ஆகுது ஸோ அதில் மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்னு பார்த்திங்கன்னா சைனா வியட்நாம் இது எதுக்காக இது ஆரம்பித்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பித்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஆரம்பிச்சது எப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது ஒர்க்கர்ஸோட ஒரு ஷிப்பை அனுப்பி சைனா வந்து அந்த இதில் எங்களுடைய உரிமை கொண்டது தான் இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதிக்கத்தை செலுத்துறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது சடனாக ரெண்டாயிரத்தி பது ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த ஸ்ப்ராட்லி ஐலாண்ட்ஸ் பக்கம் அவங்க வந்து ஷிப்பை ஒதுக்கி இது எங்களுடைய ஐலாண்டுங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது வியட்நாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை இது வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் சில அக்ரிமெண்ட் வச்சுருக்காங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு முரண்பாடாக சைனா நடந்துக்குது அப்படின்னு சொன்ன அந்த காரணத்தினால அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு தாங்க இந்த பிரச்சனை அதிலேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லாம் கேட்கணுமா பல கண்ட்ரீஸ் சார்ந்த விஷயம் யூஎஸும் கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஜப்பான் கிளம்பி வந்துட்டாங்க எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா சர்வீலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது சுற்றி 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 என்ன நடக்குதுங்கிறத ஷிப்ஸை அனுப்பி அனுப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கலாக டெய்லி ரொட்டீன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் அந்த பிரச்சனை ஸோ இதில் வந்து சைனா என்ன நினைக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நாங்கள் செலுத்தி சவுத் சைனா தான் மேஜர் பார்ட்னர் அதாவது அந்த ஏரியாவுக்கு நிறைய இது வச்சுருக்காங்க நிறைய பார்த்தோம் அந்த ஒன் பெல்ட் ஒன் ரெஜிங்கிற மாதிரி பல இதில் வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்தி பல கடன்களை கொடுத்து பல இதை வந்து வளர்ச்சி போட்டு அப்படி பல வேலைகளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் மெயினாக இந்த ரூட்டு சைட் சை சவுத் சைனாவையே இவ்வளோ ட்ரேட் நடக்கும்போது கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் நடக்குது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு பிஸ்னஸ்ஸே வந்து இந்த இது மூலமாக தான் நடக்குது நான் எயிட்டி பர்சன்ட் சொன்னது ஏஷியாவுடைய பிஸ்னஸ் பட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு பிஸ்னஸ் இந்த சீ ரீஜன் மூலமாக தான் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ புரியுதா அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸு எதுக்காக வந்து அவங்க இதுதான் நாங்கள் அடக்க நினைக்கிறோம் சொல்கிறது ஒன் ஆஃப் தி பேசிக் கட்டுப்பாடில் வைக்க நினைக்கிற விஷயங்கள் மிலிட்ரியை பற்றி நிதிக்கு பார்த்துருந்தோம் சைனீஸ் மிலிட்ரியுடைய ஆதிக்கம் அப்படி சைனீஸ் நேவியுடைய ஆதிக்கம் இப்படி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு சைனாவுடைய விஷயங்கள் தெரியும் இப்போது நேர்த்திக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைனா வந்து கிட்டத்தட்ட அமெரிக்கன் ஷிப் வந்து அவங்களும் விடாமல் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தானே வல்லரசு அவங்களுடைய இதை வந்து இல்லை நீங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு நியாயம் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் லானால் எல்லாருமே அதை பின்பற்றணுங்கிற முறையில் நேற்றுக்கு வந்து வார்ஷிப்பு யூஎஸ் வார்ஷிப் சைனாவுடைய சவுத் சைனா சி ஏரியாவில் வந்திருக்கு சைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய சைனா ஏரியாவுக்குள்ளே இந்த வார்ஷிப் வந்ததுனால அதை நாங்கள் துரத்தி அனுப்பிட்டோம் எக்ஸ்பல் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக சொல்லணும் ஸோ இதுதான் வந்து நேற்றுக்கு நடந்த இந்த சைனீஸ் விஷயம் ஸோ சவுத் சைனா சியை பற்றி ஒரு ஐடியா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆரம்ப ஐடியா கிடைக்குதா நான் இன்னும் தொடர்ந்த சீரியல்ஸில் ஃபுல்லாகவே நான் சவுத் சைனா சியை பற்றியும் பேசுவேன் ஸோ இது ஒரு விஷயம் இப்போ அடுத்த இதுக்கு வருவோம் ஒரு ப்ரீஃபான இது யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் அகைன் நேத்திய இன்ஃபர்மேஷன் டொனால்டு ட்ரம்ப் யூஎஸில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கொரோனா வைரஸ் வூஹான் லேபில் வந்ததுக்கு வேண்டிய ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதனால் சைனா மேலே இன்னும் முதல் கட்ட நடவடிக்கையாக டேரிஃப்ஸை வந்து நாங்கள் இவ்வளோ கொடுக்கணும் நீங்கள் எங்களுடைய பொருட்களை கொடுங்கிற டேரிஃப்ஸை நான் திருப்பி ட்ரேட் வாருக்கு தான் போகுது ஆரம்பம் இதுதான் வந்து நேற்றுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது டபிள்யூஹெச்ஓவையும் ஒரு சாடி இருக்காரு எப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓவை பார்த்தா சைனாவுடைய அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி மாதிரி செயல்படுறாங்க ரொம்ப வெக்கத்துக்குரிய விஷயம் அவங்க வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி மிக கடுமையாக சாடி இருக்காரு இது ரெண்டு டெவலப்மெண்ட்ஸ் நேற்றுக்கு நடந்திருக்கு மூணாவது இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் சைனாவால் உற்பத்தி பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்கிறத விட சைனாவால் ஆர் யார் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த வைரஸுடைய தன்மையை மாற்றி அமைச்சு அது மூலமாக உலகத்துக்கு கேடு நினச்சிருக்காங்க இதை வந்து எங்களுடைய சயின்டிஃபிக் டெஸ்ட் எங்களுடைய யூஎஸ் மட்டும் இல்லாமல் பல கண்ட்ரீஸ்லேருந்து சயின்டிஸ்ட் தெரிவித்த விஷயம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு ஒரு ரிலீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சாதாரணமாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த இப்போ கண்ட்ரீஸ் மெதுவாக ஸ்லோவாக அப்படியே திரும்பி அவங்களுடைய ஏன்னா இவரே சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்ப் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்லியிரு
பதிலடி சில பல தேதிகள்லேயோ மாதங்கள்லேயோ நாட்கள்லேயோ நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை சொல்லி நான் சில இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கரோனா வைரஸுடைய சைனாவுடைய ஆதிக்கம் எப்படி அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் காமிக்கலான்ட்ருக்கேன் ஒரு ஒன் மினிட் ஸோ இது தாங்க இன்றைக்கி நான் சொல்ல வந்த வீடியோவுடைய சாராம்சம் மொத்தமாக பார்த்தா சைனா யூஎஸ் உடைய இது கரோனா வைரஸை வச்சு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு தன்மை தெரியுது வேக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டெஸ்ட் போய்கிட்டே தான் இருக்குது விரைவில் நமக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும் கரோனா வைரஸுடைய கேசஸ் என்ன தான் அதிகரித்தாலும் அதில் பல நன்மைகள் நமக்கு தெரியுது போக போக நமக்கு இதை என்ன சொல்கிறது நான் வந்து நன்மைன்னு சொன்னது என்னடா இப்படி சொல்கிறோன்னு நினைக்காதீங்க இதோடைய விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தை கடப்போம் வெற்றி அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விடிய விடியோவை நிறைவு செய்கிறேன் இதில் முக்கியமான பல விஷயங்கள் இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸ்லையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி விடைபெறு விடைபெறத்துக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ